നമസ്കാരം ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് ആ സംസ്ഥാനം നിലവിൽ ഭരിക്കുന്നത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നേതാവായ മമതാ ബാനർജിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ മമതാ ബാനർജി സ്വയം ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒരു സംസ്ഥാനവുമല്ല വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒരു രാജ്യമാണ് ആ രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയോ പ്രസിഡന്റോ ആണ് മമതാ ബാനർജി ഉത്തര കൊറിയയിലെയൊക്കെ സുപ്രീം ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ സുപ്രീം ലീഡർ ആണത്രേ മമതാ ബാനർജി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ മമതാ ബാനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ബോധമോ വിവരവും ഇല്ലാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ബാധകമല്ല കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ലോകം മുഴുവൻ പുലർത്തി വരുന്ന ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആണ് അതായത് യോഗങ്ങൾ പൊതുവായി ആള് ഒത്തുകൂടുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക എന്തിനേറെ പറയുന്നു പള്ളികളിലും അമ്പലങ്ങളിലും പോകാൻ പോലും വിശ്വാസികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അനുവാദമില്ല വിവാഹ ചടങ്ങുകൾക്കും മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്കും പോലും നിബന്ധനകളുണ്ട് എത്ര ആളുകൾ പങ്കെടുക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടി യോഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായ ധർണകളോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽനട യാത്രകളോ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പാലിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും വളരെ ഗൗരവകരമായിട്ടുമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പക്ഷെ തലയ്ക്ക് യാതൊരു ബോധവുമില്ലാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇപ്പൊ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപകടകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എ എൻ ഐ പുറത്തുവിട്ട ചില റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് രാജ്യമൊട്ടാകെ ലോക്ക്ഡൌണിനിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എത്രമാത്രം മരണങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌണിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം പിന്നിടുന്നു രോഗികളുടെ എണ്ണം ഈ അവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ കരുതലെടുക്കാതെ ഈ അവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ ഗൗരവകരമായ തീരുമാനങ്ങളുമായി ശക്തമായിട്ട് നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതിനു പകരം ഈ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സമാധാന റാലി നടന്നിരിക്കുകയാണ് അതും വൻ ജനക്കൂട്ടത്തെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു റാലി ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം ഈ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വരെയുണ്ട് ആ ചിത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രമാത്രം ഒരു സർക്കാരിന് ബോധമില്ലാതെയാകുമോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ബോധമില്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് ബോധമുണ്ടാകണ്ടേ മാസ്ക് വെച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതത്വം കിട്ടുമെന്ന് ആരാണ് ഇവരോട് പറഞ്ഞത് മാസ്ക് വയ്ക്കുക ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രോഗത്തെ തടയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വ്യാപനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ മാസ്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അത് വെച്ചങ്ങ് പുറത്തിറങ്ങാമല്ലോ എന്തിനാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ വെച്ച് വീട്ടിലിരുത്തുന്നത് എല്ലാവരെയും ഇത്രമാത്രം ബോധമില്ലാത്തൊരു ഗവൺമെൻ്റ് ആയിപ്പോയല്ലോ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലേത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പൊതുവായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പല നിർദ്ദേശങ്ങളിലും നിയമങ്ങളിലും ഒക്കെ മമതാ ബാനർജിക്ക് അവരുടേതായ തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് അവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭരണാധികാരികളെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നിലയ്ക്ക് നിർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം തോന്നും പോലെ ഭരിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു അവകാശവുമില്ല ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ തന്നെ രാജ്യത്തെ പൊതുവായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആ ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട് അതവർ പാലിക്കാതെ വന്നാൽ അവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് സത്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ സൈന്യം നമ്മുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ മുകളിൽ ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ആദരം അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുഷ്പ അഭിഷേകം നടത്താനായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം അവർ അനുമതി നിഷേധിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ പോലുമുണ്ട് സത്യത്തിൽ മമതാ ബാനർജിയെ പോലെയുള്ള ഭരണകർത്താക്കൾ ഈ രാജ്യത്തിനൊരു ഭാരമാണ് ഇവരുടെ ധാർഷ്ട്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ അഹങ്കാരവും ഒന്നും സഹിക്കേണ്ട ബാധ്യത ജനങ്ങൾക്കില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടത് ഇവരെയൊക്കെ ജയിപ്പിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ തന്നെയാണ് പറയേണ്ട